Buenas, what's up? Aqui é o Ronero, uma cena da English Experience com a nossa décima aula do nosso novo curso de inglês, né? Que já nem é mais tão novo quando você chega na décima aula. Não é mais tão novo, mas é novo em relação aos conteúdos que eu venho trazendo aqui. Lembrando que, é nosso, que nesse nosso curso, né? É um curso de Reading and Writing. Então, na verdade, é um curso de leitura e interpretação de texto. E naturalmente, quando você lê bem, você interpreta bem, você acaba adquirindo mais vocabulários... E como na nossa aula a gente também tem o áudio, você também melhora o seu listening. E se você melhora o seu listening, você melhora o quê? O seu speaking, que é o seu falar. Então é meio que uma, uma, um motor com várias engrenagens. Se uma engrenagem roda ou trava, o motor vai andar ou vai parar. Então é mais ou menos essa a ideia dos cursos, das aulas que eu sempre estou trazendo aqui para vocês. Por isso, meus consagrados, minhas consagradas, se você não está inscrito no canal... Já se inscreva no canal, deixe esse joia maroto aí no vídeo, porque assim eu entendo que, pô, o pessoal tá gostando das aulas e aí eu vou trazer, vou fazer mais aulas para vocês. Porque se você acompanha essa série desde o início, eu falei que eu ainda não sei quantas aulas eu vou fazer. Era 10, mas já tá passando de 10, talvez vai ser 20, talvez vai ser 30, talvez vai ser 40, não sei. Vai depender dos likes, dos views, dos comentários, se vocês estão gostando ou não. E quanto mais, você sabe que mais motivado a gente fica. Por isso, não dá mole e se inscreva e deixe esse joia marotinho aí no vídeo. Ah, pessoal, e lembrando que na descrição do vídeo você tem um link que vai te direcionar lá para o meu blog. Lá no meu blog você vai conseguir baixar PDF, MP3, não só dessa aula, mas de todas as aulas aqui do curso de Reading and Writing. E se por acaso você está buscando algum material diferente, sei lá, de uh, conversation, de, de diálogo, de gramática, aqui no meu canal você encontra tudo isso totalmente de graça. Então vai lá e dá uma fuçada aí no meu canal também. Mas bora o que nos interessa, não é mesmo? Vamos lá, vou fazer primeiro escutar esse áudio. Deixa eu dar um zoom aqui no vídeo para ficar topzera para vocês aí. Beleza, então a gente vai falar sobre sósias. Lookalikes significa sósias, né? Então bora começar a fazer a leitura disso daqui, rapaziada. People often look like each other because they're members of the same family. Beleza, então a personagem está falando aqui, ó. People often look like each other. As pessoas frequentemente se parecem, né? Esse look like each other, a gente pode traduzir como se parecem. Because... Family. Ah, pulou aqui, mas... Because they're members of the same family. Porque eles são... They're members. Eles são membros of the same, da mesma família. Brothers and sisters often have similar hair and faces. Ó... Oh. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, often have similar hair and faces. Frequentemente tem, have, né? Similar hair, é, cabelos similares, parecidos, and faces. Então a gente pode falar como eles, é, é, irmãos e irmãs, frequentemente tem cabelos e rostos parecidos, similares. Faces and are of a similar height and weight. And are of similar height and weight. E eles têm, e eles são da, e eles, vou fazer uma tradução mais natural, né? E eles têm um peso e uma altura parecida, né? E fazer uma tradução mais natural. Isso é muito importante quando a gente está falando de leitura e interpretação de texto. Na verdade, quando você está falando de idioma, né? Você não se apegar tanto a uma tradução ao pé da letra, sabe? Uma tradução, nossa, esse, essa palavra é isso e ponto final. Não, gente. Né, dentro de um contexto, quando você traz para a nossa língua materna, no caso português, a gente pode fazer uma adaptação para fazer mais sentido. Então, às vezes, a gente muda as palavras. Não é que mudou o significado. A gente muda o, conte a, a, o contexto, não. A gente muda o sentido para poder ficar dentro do sentido do que a pessoa quer falar, só que na nossa língua. Wait. But what if you find a person who looks a lot like you? Ó, oh. but what if you find? But, na verdade, se what if... Esse what if seria o e se, né? E se, não tem quando a gente fala, e se tivesse acontecido isso? E se tivesse acontecido aquilo? Então, assim, o what if tem até uma série da Marvel que vai ser lançada no Disney Plus, né? Que é a série What If. Que é exatamente assim, se outras uh, coisas tivessem acontecido, como é, que ter, como é que teria sido desenrolada as histórias dos Vingadores, por exemplo? Então, é que ele fala, but, what if, mas e se, e o find a person, se você encontrar uma pessoa who looks a lot like you. Uma pessoa que se parece muito a lot like you. Com você ou como você, né? Aí a gente pode brincar um pouquinho com a tradução. You, but who is not related to you? Ó, oh, but who is not 
related to you. Bem, aqui o que ele está querendo dizer? Mas que não é relacionado a você. Se related, ele está querendo falar assim no sentido de parente, né? Mas que não é seu parente. Com essa ideia, but is not related to you, mas que não é o seu parente ou que não está relacionado a você, relacionado no sentido íntimo de sangue, de DNA, entende? You, this person is your lookalike. E aí ela fala, this person is your lookalike. Então, essa pessoa é a sua sósia, né? Sósia é aquela pessoa que parece muito com você, não tem aquelas pessoas famosas, aí aparece uma pessoa que não é famosa, que é muito parecida com essa famosa, aí a gente chama ela de sósia, né? Então, é essa a ideia. Lookalike. Perhaps he or she is your friend or works with you. Perhaps, talvez, he or she, ele ou ela, is your friend. É o seu amigo, a sua amiga, or works with you, ou trabalha com você. You. Maybe you only see this person in the street. Maybe you only see this person in the street. Talvez você somente veja essa pessoa na rua, in the street. Deixa eu subir aqui. Street. But in a world with a population of 7 billion. Oh, but in a world, mas em um mundo with a population of 7 billion, mas em um mundo com uma população de 7 bilhões. Billion. Lookalikes rarely meet each other. Lookalikes rarely, então sósias raramente meet each other, se encontram. Other. People say that every person on this planet has a lookalike. People say that every person, pessoas dizem que cada pessoa on this planet, neste planeta, has a lookalike, tem um sósia. Lookalike and Canadian photographer Francois Brunel wants to... And Canadian photographer, e o, o fotógrafo canadense Francois Brunel wants to... To find these pairs of people. Wants to find, quer encontrar estes pares de pessoas, né? These pairs of people, estes pares de pessoas, no caso, os sósias. People. Brunel is working on a project called I'm Not a Lookalike and is looking for 200 pairs of people with very similar appearances. Uh, ok, então ele fala aqui, ó. Ela fala, Brunel is working, então Brunel está trabalhando on a project, em um projeto called I'm Not a Lookalike, em um projeto chamado, esse called com ideia de chamado, chamado Eu Não Sou Um, um Sósia and is looking for 200 pair of people. E ele está procurando, is looking for, é procurando 200 pares de pessoas with very similar appearance. Então ele fala que ele está procurando 200 pares de pessoas com aparências muito similares, muito parecidas, né, que seriam sósias. Appearances. He wants to take pictures of the people and put them in a book. He wants to take pictures. Pictures. Então, ele quer tirar fotos of the people, das pessoas, and put them in a book. E colocá-las em um livro. Né? Então, ele quer tirar essas fotos e colocar nesse livro que ele está fazendo. Book. Brunel was first interested in the project after seeing pictures of the comedy character Mr. Bean. Brunel was first interested in the project. Então, Brunel, é, a primeira vez que ele ficou interessado, a gente faz uma tradução mais natural, né? A primeira vez que o Brunel ficou interessado no, no, no projeto, after seeing pictures of the comedy character Mr. Bean. Depois de ver fotos do personagem de comédia Mr. Bean. Bean, his friends think he looks like him. His friends, os seus amigos think he looks like him, que ele se parece com ele, que no caso o Brunel se parece com esse personagem Mr. Bean. Him. Brunel wasn't very happy about this. Brunel wasn't very happy. Então Brunel não não ficou, não estava muito feliz about this, com isso ou sobre isso, no caso dele se parecer, né? This, he thinks he looks like the famous actor James Dean. He thinks, ele acha, he looks like, que ele se parece, the famous actor James Dean, que ele se parece com o famoso ator James Dean. Dean. But he was very excited about the idea of lookalikes, 
and so his project was born. But he was very excited. Mas ele ficou muito animado. Esse excited a gente pode traduzir como animado. Pode ser como excitado também, mas no sentido de animado, sabe? About the idea, sobre a ideia uh, of lookalikes, sobre a ideia de sósias. And so his project was born. Então o seu projeto nasceu. Born. His first pairs were people he knows, but now. Ó, oh, his first pairs were people he knows. Então, uh, os seus primeiros pares, as suas primeiras duplas, podemos dizer assim, foram pessoas que ele conhecia. Now he travels all over the world to find people for his project. But now, but now, mas agora, he travels all over the world. Mas, ele via, mas agora, ele viaja todo mundo, all over, all over the world, seria todo o mundo, to find people, para encontrar pessoas for his project, para o seu projeto, que no caso é o projeto do livro, né? Project. So if you have a lookalike, get in touch with Francois on his website. Ó, oh, so if you have a lookalike, então se você tem um sósia, get in touch, entre em contato, aqui é um phrasal verb, get in touch, with Francois on his website, com o Francois no seu site. Bem, gente, então essa daqui é a leitura e interpretação de texto, né? Eu vou lendo para você, eu vou traduzindo e vou dando algumas ideias sobre o que, que ele está querendo dizer, porque às vezes fica subentendido, né? Às vezes não é exatamente falado, e aí você tem que fazer uma interpretação para saber sobre o que está falando. O que, que a gente vai fazer agora são os exercícios, né? Esse mesmo PDF que vocês estão vendo aí na tela, vocês têm ele para baixar também. Deixa eu só dar uma diminuída aqui no zoom, que vai ficar mais fácil para mim. Ah, e só porque eu não expliquei. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui é o François e esse aqui é o Mr. Bean, que, que os amigos dele falaram que ele é parecido, tá? Então, eu achei parecido também, né? Só para a título de curiosidade. Mas vamos lá. Você tem essas atividades, você tem esse PDF para você baixar. Eu super recomendo que você baixe, se você puder imprimir. Você imprime, se você não puder... Uh, simplesmente tente responder essas perguntas, porque é interessante você dar pausa no vídeo e depois de você dar pausa aí eu faço a correção, eu te falo o que, que é certo, o que, que é errado, te ajudo em alguma interpretação. Porque afinal de contas é assim que a gente aprende, né? Colocando a cachola para pensar, matutar, porque se ficar só assistindo a aula você não vai colocar, né? Você não vai pensar de verdade, então você tem que fazer isso para de fato você forçar a sua mente a trabalhar, buscar essas informações que é assim que você consegue fortalecer o seu aprendizado. Então dá pausa agora e busca responder essas perguntas aí. Então vamos lá, deixa eu só apagar aqui e bora fazer as respostas. Ó, número 1, um, read the text, write true, escreva o T se for verdadeiro ou F se for falso, próximo da sentença. Então o primeiro aqui já está feito, ó, brothers and sisters rarely look similar. Então irmãos e irmãs raramente se parecem similares. É falso, não é isso que o texto fala, né? Número 1, um, ó, verdadeiro ou falso? People sometimes know their lookalike. As pessoas algumas vezes conhecem os seus sósias. Verdadeiro, true. Número 2, uh, lookalikes, sósias, often meet each other. Frequentemente se encontram. Não é frequentemente, às vezes acontece, mas não é com frequência, não é isso que o texto fala. Número 3, Brunel wants to find 200 pairs of lookalikes. Então, o Brunel, que é o fotógrafo, quer encontrar 200 pares de sósias. Verdadeiro. Number 4. Brunel thinks he looks similar to James Dean. Verdadeiro. Ele acha que ele é parecido. Os amigos dele que acham que ele é parecido com o Mr. Bean. Number 5. He is looking for pairs of lookalikes in Canada. É falso, né? Na verdade, ele não está pesquisando só no Canadá. Ele está pesquisando no mundo todo. Ele está procurando o mundo todo. Então, essas são as respostas. Vamos lá para o número 2. Deixa eu apagar aqui. E vamos lá. Read the text again. Então, leia o texto mais uma vez and answer the questions. E agora você vai ler as perguntas e você vai responder. O número, o exemplo já está feito aqui. Você pode ver, ó. Why do people often look similar? Gente, aqui vocês podem fazer da forma mais simples possível, tá? Aqui está dando uma resposta como exemplo, que é o seguinte, ó. They often look similar because they're members of the same family. Às vezes é só você pegar lá no texto, copiar exatamente o que está lá e jogar na resposta. Então, as pessoas é, se parecem porque elas são membro, membros da mesma família. Número 1. Um, what do you call a person who looks very similar to you? What do you call? Como você chama, o que, de que você chama uma pessoa que parece muito com você? A resposta é... Opa! Look 
A like é esse o nome que a gente dá, que é o sósia em português. Number two, why do people who uh, why do people who look very similar rarely meet? Então, por que, que as pessoas que são muito parecidas raramente se encontram? Qual é o motivo? So, aqui é, é, é ampla a resposta. Eu colocaria assim, because uh, they live in different opa, in different cities, né? Porque eles moram em cidades diferentes. Opa, coloquei até um e aqui, tem que não, gente. É o, o, o Word fazendo a correção aí para o português. Então, porque eles moram em cidades diferentes, né? Esse é o motivo. Nossa, meu Word está mudando tudinho mesmo. Ou eles moram em países diferentes, porque tem muitas pessoas no mundo. Enfim, você pode fazer um pouquinho diferente aí. Número 3. What is Brunel planning to do with the pictures? O que, é que o Brunel está planejando fazer com as fotos? Oh, então, he is planning uh, to put in a book. Ele está planejando colocar em um livro, né? É isso que ele está planejando. Number 4. Who do Brunel's friends think he looks, he looks like? Quem os amigos do Brunel pensam que eles parecem? They think, no caso they, eu estou falando dos amigos, né? They think... Não está indo maiúsculo aqui, então bora botar normalmente. They think he... Opa! He looks like... Uh, como é que é o nome do cara? Mr. Bean. Então, os amigos acham, eles acham que eles parecem com o Mr. Bean. Number 5. Where can people find more information about about this project? Onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre esse projeto, projeto do fotógrafo, do fotógrafo. The, uh, vou botar assim, we can find more information. We can find more information on his web Sites. Então, nós podemos encontrar mais informações no seu site. Bem, então essa é a resposta da 2. Bora aqui no 3. O 3, normalmente, é para você fazer um pequeno parágrafo, né? Então, vamos ver aqui as instruções do que está sendo pedido. Ó, write a description of two people you know who look similar to each other. Então, escreva uma descrição de duas pessoas que se parecem, que você conhece, que se parecem. These two people cannot be brothers or sisters. Essas duas pessoas não podem ser irmãos ou irmãs. Think about the questions below. Pense nas perguntas abaixo. Essas perguntas estão aqui embaixo. And remember to write adjectives in the correct place. E lembre-se de escrever os adjetivos na posição correta. Né? O adjetivo normalmente vem antes do substantivo. Então, as perguntas só para poder te guiar. Who are the two people? Então, quem são essas duas pessoas? Você vai apresentar essas duas pessoas, o nome delas. Are they a similar age? Elas têm a mesma a idade parecida? Do they know each other? Elas se conhecem? What do they look like? O, em, o que, que elas se parecem? Em, em que? É na fisionomia? É no formato do corpo? É no cabelo? É no rosto? Então, a gente vai descrever isso. How similar are they? O quanto que elas são similares? Elas são muito parecidas ou, ou é um pouco? Você vai descrever isso também. What are their similarities and differences? Quais são as suas similaridades e as suas diferenças? Então, o que é aquilo que você acha que é muito similar e aquilo que é muito diferente nessas pessoas? Bem, gente, então você pode fazer esse pequeno parágrafo, esse pequeno texto, escreve aí. Se você quiser, posta nos comentários aqui e aí eu vou escolher alguns para eu poder corrigir, para eu poder dar uma dica, falar o que, é que eu achei do texto e o que, é que você pode melhorar, beleza? Então, rapaziada, é isso. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo para eu poder fazer mais vídeos aí para vocês totalmente de graça, hein? Beleza? Então, fui nessa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.